హలో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇండక్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం అంతకంటే ముందుగా మా ఛానల్లో ఈ యొక్క వీడియోని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ సింబల్ అనేది కనబడుతుంది బెల్ సింబల్ కనబడుతుంది ఈ యొక్క బెల్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేసి అలాగే ఆ బెల్ సింబల్ మీద క్లిక్ చేయగానే మీకు ఆల్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది ఆ యొక్క ఆల్ నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా మేము ప్రతిరోజు మా ఛానల్లో త్రీ వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేస్తాం ఈ త్రీ వీడియోస్లో మీకు ఏదో ఒక వీడియో అనేది ఉపయోగపడవచ్చు సో ఇలా ఉపయోగపడింది మీరు ఆ వీడియోని చూడాలనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మనం ఇండక్టర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇండక్టర్ అంటే ఏంటంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో స్టోర్ చేస్తుంది అనమాట అంటే ఏం చేస్తుందంటే ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీని మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్లో స్టోర్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ అవుద్దో ఇప్పుడు మనం చెప్తాం మన అందరికీ తెలుసు ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్లో కరెంట్ అనేది పంపించడం ద్వారా ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ యొక్క కండక్టర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అంటే తంబ్రూల్ తంబ్రూల్ అని నేను ఒక చెప్పాను వీడియోస్లో చేశాను ఆల్రెడీ సో ఆ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ద్వారా క్రియేట్ అయిన మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని మనం ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిజం అని అంటాం మ్యాగ్నెటిక్ ఈ యొక్క ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ మ్యాగ్నిజంకి టూ పారామీటర్స్ ఉంటాయి సో ఫీల్డ్ ఫోర్స్ ఫీల్డ్ ఫ్లక్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది సో ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనే ఫ్లక్స్ లైన్స్తో ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేది ఏవైతే ఉన్నాయో ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది కదా సమ్ పార్టి సమ్ సబ్ పార్టి ఎక్కడ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది కదా సో ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి ఇక్కడ ఓకేనా ఈ ఫీల్డ్ అయితే క్రియేట్ అయింది కదా వీటిని మనం ఫ్లక్స్ అంటాం ఇది సమ్ ఫోర్స్తో ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి సో ఈ యొక్క ఫోర్స్ని మనం వోల్టేజ్ అని అంటాం మనం ఎలక్ట్రికల్ పరంగా తీసుకుంటే అదే ఫ్లక్స్ లైన్స్ని మనం కరెంట్ అని అంటాం ఎందుకంటే ఈ యొక్క ఫోర్స్ని ఈ యొక్క ఫీల్డ్ ఫోర్స్ అనేది ఈ యొక్క ఫ్లక్స్ లైన్స్ని సమ్ ఫోర్స్తో అంటే ప్రెజర్తో పుష్ చేస్తుంది అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి వీటిని ఫ్లక్స్ అంటాం ఫ్లక్స్ లైన్స్ అంటాం వీటిని ఫోర్స్ అంటాం ఈ యొక్క ఫోర్స్తో ఫ్లక్స్ లైన్స్ని పుష్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఫ్లక్స్ లైన్స్ అనేవి తిరుగుతూ ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఉదాహరణకి ఏంటంటే వోల్టేజ్ని మనం ఫోర్స్ని మనం వోల్టేజ్ అంటాం ఫ్లక్స్ లైన్స్ని మనం కరెంట్ అంటాం ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని అనుకుంటా ఇప్పుడు మనం వై ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ కాయిల్ ఇప్పుడు మనం ఎండక్టర్ని చూస్తే అక్కడ కాయిల్ రూపంలో ఉంటుంది అనమాట అది ఎందుకు ఉంటుంది అని అను అని చెప్తున్నాం ఇప్పుడు మనకి ఈ యొక్క ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎలక్ట్రికల్ కండక్టర్లో ఏముంటుంది ఇలాగ డైరెక్ట్గా ఒక కండక్టర్ ఉంది ఇక్కడ మనం కరెంట్ ఇస్తే ఇక్కడ ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఓకేనా ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనకి ఎక్కువ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఎంత క్రియేట్ అయింది సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మనకి ఎక్కువ కావాలని అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వి యొక్క కండక్టర్ని మనం ఇలా టర్న్స్లో టర్న్స్ చేయడం ద్వారా ఇక్కడ ఏమవుతుంది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఇలాగా మొత్తం ఒక్కొక్క టర్న్కి ఒక్కొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మొత్తం ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకి ఇండక్టర్స్లో టర్న్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే ఈ యొక్క మ్యాగ్ ఎండక్టర్ యొక్క టర్న్స్ అనేది మనకి ఎక్కువ టర్న్స్ వేయడం ద్వారా ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనే వస్తుంది సో ఈ యొక్క ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవ్వడం ద్వారా ఇక్కడ సమ్ కరెంట్ అనేది సమ్ అపోజిషన్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది అనమాట అంటే రెసిస్టర్ లాగా అనమాట ఈ యొక్క టర్న్స్ వల్ల అప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్కువ కరెంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఎక్కువ కరెంట్ అనేది క్రియేట్ అయితే ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ ఎనర్జీ అంటే we want more magnetic field ante more magnetic field kavalu anukunte ekku current anedi teesukuntundi inkoti endante ikkada chudandi inductor ni ela turn cheyadam dwara deeniki inductors ki ekku strength anedi untundi okay na guys inductor ki ekku strength untundi ipudu maniki chudandi why inductors are wound in iron core meer eppudaina choose inductors ne ఐరన్ కోర్స్కి వౌండ్ చేస్తారు అనమాట ఇలా ఐరన్ కోర్కి వౌండ్ చేయడం ద్వారా మీకు ఏం ఉపయోగం అనమా ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్తాను మన అందరికీ తెలుసు ఎప్పుడైనా ఒక
మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్లాక్ వైజ్ గా క్లా యాంటీ క్లాక్ వైజ్ గా తిరుగుతుంది అనమాట కింద కుంటే క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అనేది కింద కుంటే క్లాక్ వైజ్ అనమాట తంబురులు చూడడం మీకు అర్థం అవుద్ది వెన్ ఎవరీ కరెంట్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ఏ కనెక్టర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసర్స్ మోర్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మీన్స్ మోర్ కరెంట్ దీనికి ఎక్కువ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలంటే ఎక్కువ కరెంట్ అనేది కావాలి ఓకేనా కేస్ టు చూడండి ఎండక్టర్స్ అనేవి ఇలా ఎక్కువగా చేయడం వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్కువ ఇలా టర్న్స్ అనేవి ఎక్కువ చేయడం ఎందుకంటే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ మోర్ స్ట్రెంత్ స్ట్రాంగ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా టర్న్స్ అనేవి చేయడం చేయాలి ఇఫ్ యూ వూండ్ ద ఎండక్టర్ టు ద సాఫ్ట్ ఐరన్ కోర్ మెటీరియల్ మనం ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఎండక్టర్ని ఐరన్ కోర్కి మనం వౌండ్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకు ఐరన్ కోర్ అనేది ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అనమాట సో ఇలా ఐరన్ కోర్కి వౌండ్ చేయడం ద్వారా ఐరన్ కోర్ అనేది ఫెర్రో మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఈ యొక్క మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనమాట అంటే ఇక్కడ కరెంట్ కూడా అవ్వాల్సి వద్దు అనమాట సో వీ క్యాన్ బి ఈజిలీ మ్యాగ్నటైజ్డ్ అండ్ డిమాగ్నటైజ్డ్ అంటే ఇక్కడ కరెంట్ అవడం ద్వారా ఏమవుతుంది మ్యాగ్నటైజ్ అవుతుంది అంటే కరెంట్ ఈ యొక్క మ్యాగ్నెట్ లా పనిచేస్తుంది అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇవ్వడం మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం ద్వారా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లా పని మ్యాగ్నటైజ్ మ్యాగ్నటైజ్ అయిపోతుంది అలాగే డిమాగ్నటైజ్ అయిపోతుంది అనమాట ఎండక్టర్ అనేది మనం దేనితో మెదర్ చేస్తాం అంటే హెల్త్తో యూనిట్స్ అనేవి హెన్ హెన్రీ అనమాట సో గైస్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక